Panowie, przerwa! Uzupełniamy wadę przed wejściem do lasu. Siadaj i ani kroku. Myślisz, że to w ogóle ma jakiś sens? Bez tego by nas chyba nie wysyłali. No a nie myślisz, że to po to, żeby po prostu ludzi uspokoić? Jednak coś o przeszłości na pewno wie. A ja ci mówię, że to jest jakaś bójda. Nawet jeżeli to jest bójda, to chyba lepiej Przestańcie umierać. się w końcu kłócić i tak wszyscy zdechniemy. Dobra, ej! Idziemy dalej, dosyć marudzenia. Słyszysz mnie? Wejdź do lasu, nim będzie za późno. Ktoś bardzo potrzebuje twojej pomocy. Ja cię poprowadzę. Zaufaj mi. Ian. Ja cię poprowadzę. Zaufaj mi. Ian. 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 Ian, wstawaj. Wstawaj. Jak chcesz spać, to idź do siebie. Zostaw mnie. Co jest? Znowu ten sen? Mm. Tak, od miesiąca to samo. Nawet nie znam tej dziewczyny. Po prostu zignoruj ten sen. W końcu ci się przestanie śnić. Już wolałbym iść do tego lasu niż czekać. Nawet o tym nie myśl. Nie przejmij się. Dzisiaj przychodzi Kejla. Będzie fajny dzień. Mówię ci, kiedyś zobaczymy, co jest za murami tego miasta. Znów gdzieś wychodzisz. Do sierocińca, jak zawsze. Keila! Już o tym rozmawialiśmy. Spędzasz tam za dużo czasu. Wczoraj spędziłaś poza domem cały dzień. Wystarczy. Powinnaś więcej przebywać z rodziną. I kto to mówi? Zresztą tam czuję się bardziej jak rodzina. Ten dom staje się potem dla mnie obcy. Bo sama się od niego izolujesz. A ty wiecznie siedzisz w papierach. Mama się martwi. Mnie to irytuje. A ty wciąż uważasz, że wszystko jest w porządku. Zaraz kończę pracę i do was dołączę. Zaraz? Czyli wcale. Tylko praca się liczy. Nie wolno przeszkadzać, bo wiecznie jesteś zajęty. Mam już dość tego domu. Zostaje na noc w sierpniu. Nie ma mowy. Dzisiaj nigdzie nie wychodzi. Chcesz mnie zamknąć w tej klatce? W takim razie chyba podziękuję. Jutro ustawię się dopiero na obiad, chociaż wcale nie mam na to ochoty. Żegnam. Co to za to? Nie zapominaj, z kim rozmawiasz. Wybacz, myślałam, że z ojcem. Wybierasz się gdzieś? Idę do lasu. Żartujesz sobie? 
Przecież wiesz, że to jest... Tak, wiem, że to jest zabronione i karalne, ale mam dość. Trzymamy się razem, to teraz też idziemy z tobą. Ja na pewno nie idę. No w sumie ja bym poszła, żeby w kurczęce. Nie, to zbyt ryzykowne, idę sam. Czekajcie, u kogo my dzisiaj pracujemy? Chyba u Szulema. To może się udać. I no, ale to... Dobra, to kupi pomysł, ale muszę wypalić. Wezmę tylko nożyk i zostawię plecak pod domem, żeby go nie nosić. I spotkamy się u Szulema. Jesteście pewne, to niebezpieczne. Tak, chodźmy, bo zaraz będzie zbiórka. Nikt nie wrócił jeszcze z tego lasu. Nie martw się, nie pójdziemy daleko. Nic tam nie będzie. Chcę iść z wami. Nie, zostań tutaj. Nie darowałabym sobie, gdyby coś stało się mojej siostrze. Mm, weź tą bransoletkę. Zrobiłam ją sama. I będzie obietnicą tego, że wrócisz. Dziękuję, jest śliczna. Kolory, o których mówił tata. Białe to życie, zielone nadzieja. Tylko nikomu nic nie mów. Dzisiaj idziemy do pana Szulema. Na wieczornym apelu po prostu powiedz, że prace się przedłużyły. Już cisza. Proszę się uspokoić. Wszyscy? Nie widzę i Jana, Riny, Eri. Sprawdźcie u nich w pokoju. Ja sprawdzę. Pokój zamknięty. Czy ktoś wie, gdzie dzisiaj pracowali? U pana Szulema w polu. Pan Szulem mówi, że zrobili, co im zlecono i wrócili. Proszę pani, jeszcze Eli nie ma. A gdzie jest? Na spokoju. To biegnij po nią. Nie ma jej tu. Dzieci, kolacja się dzisiaj troszkę opóźni. Trzecia grupa, proszę zgłosić zaginięcie. Reszta do pokoju. Jest tutaj tak dziwnie. Chyba ktoś nas obserwuje. Wracamy. Erik, czekaj, dopiero weszliśmy. To te bestie. Szybko! Tędy weszliśmy. Gdzie jest mur? Nie ma muru, ani miasta. Jan, gdzie my jesteśmy? Rina, spokojnie. Spokojnie. Znajdziemy inne wyjście, obiecuję. Nie pozwolę, żeby coś wam się stało. W porządku? To co robimy? Pójdziemy tędy. Ale twoje przypuszczenia się nie sprawdziły, tato.
co go nosisz? On nawet nie jest twój, tylko jakaś Ejala. Mam go od zawsze. Obiecałem sobie, że kiedyś dowiem się, kto mi go dał i dlaczego. Kiedyś ojciec opowiadał mi legendę o kobiecie, która, żeby uratować życie swojego synka, podrzuciła go do sieracińca. A jedyne, co mu pozostawiła, to drogocenny naszyjnik. Znam tę legendę. Kobieta w najdłuższą noc roku urodziła bliźnięta. Wychowała dziewczynkę, a chłopca oddała. To okrutne. Dzieciak dorastał myśląc, że nie ma rodziny. Ogień przygasa. Pójdę po chrust. Dawniej wierzono, że śmierć chłopca urodzonego w najdłuższą noc roku zdejmie klątwę z lasu. Niektórzy nadal w to wierzą, na przykład mój ojciec. Dopiero niedawno wydał zakaz zostawiania takich chłopców na pożarcie bestią z lasu. Co ty mówisz? Rada o tym wszystkim wiedziała? Przypadkowo znalazłam to w jego papierach. W pobliżu były tylko takie. Za małe. Nie podtrzymają długo ognia. Narzekacie. Po prostu zerwijmy żywą. Chyba nie są pod ochroną. Zdaźcie to szybko! Leśna aura pochłonęła każdy skrawek ziemi poza polaną, na której zbudowano wasze miasto. Dlaczego więc je opuściliście? Dręczą mnie sny, w których jakaś dziewczyna mnie tu przywołuje. Wiem o kim mowa. Naprawdę? Gdzie i... i kim ona jest? Dwoje z moich braci wciąż bezkarni pozwala jej żyć. Anne Fjordy i na górę Redwabne i Nie, 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 nie odchodź! Powiedz tylko, gdzie ją znajdę! Ludzie to głupcy. Wciąż opuszczają bezpieczną palanę i podają w ręce moich braci. Zaczekaj, to ważne! Wszyscy są tacy sami. I Jan, wyspałeś się? Co tu się stało? Nie widzisz? Zima. Przespałeś ponad pół roku. No poważnie, Jan. Ja rozumiem, że czasem można trochę odespać, ale żeby aż tyle. Bardzo śmieszne. Ale jakim cudem śnieg w lecie? W sumie nie wiemy. Jak wstałyśmy, to już leżał. No, ale ten ogień i... 
Atmosfera. Może nie bez powodu nie mogliśmy tu wchodzić. Dobra, koniec tych żartów. Ruszcie się i zabierzcie rzeczy. Ej, a gdzie jest Rina? Co jest? Są świeże. Ktoś być może nas śledzi, albo przynajmniej wie, gdzie jesteśmy. To dziwne, ale mam przeczucie, że powinniśmy iść właśnie tędy. Ja bym nie ryzykowała. Ale to ludzkie ślady. Nie jesteśmy gotowi na takie warunki. A może ktoś mógłby nam pomóc? Nie, nie, nie mamy pewności, czy nie ściągniemy na siebie niebezpieczeństwa. Tak nie wiem, trochę boję się tego miejsca. Jesteśmy grupą, poradzimy sobie. Ian, to jak? Niech będzie. Idźmy za śladami i najwyżej zawrócimy. Nie powinniście tędy iść. To niebezpieczne, braga. Niby dlaczego? Ale jest wszędzie taki sam. Wiem co mówię. Od lat tutaj poluję i znam te tereny jak własną kieszeń. Jeśli chcecie, mogę was zaprowadzić w bezpieczne miejsce. Złożyliśmy osadę niedaleko z innymi wędrowcami z wioski. Idziemy? Ja nie. Jan, przecież i tak nie znasz drogi. Przepraszam za niego, czasem ma takie humory. Jestem Rina. To jest Elita to Kayla. Alwan, miło poznać. Nie jest wam zimno? Pory roku zmienią się tutaj losowo. Teraz wypadła zima po zaledwie dwóch tygodniach lata. To idziemy czy nie? Wydaje mi się, że powinniśmy iść tędy. Mówiłem już. Pokażę wam bezpieczną trasę. Jan, chodźmy z Alwanem. On zna ten las, zaufajmy mu. No, prowadź do tej osady. Coś taka ponura? Nie idziesz za nas? Myślę o ojcu. Ciekawe, czy w ogóle zauważył, że mnie nie ma. Pewnie nie. Daj spokój, przestań narzekać. Ty przynajmniej masz ojca. Powinna się z tego cieszyć. Jeśli dalej ma taki być, to wolałabym już go w ogóle nie mieć. Przestałabyś w końcu. Przecież wiesz, że Rina straciła rodziców bardzo wcześnie, a Ian swoich nawet nie zdążył poznać. Wychował ich sierociniec. Ja z kolei oddałabym wszystko, żeby mój ojciec dalej żył, ale nie mogę. Chciałabym jeszcze chociaż jeden raz usłyszeć jego głos. Chciałabym, żeby opowiedział mi jedną z tych swoich legend, tą chociażby najbardziej absurdalną. Tęsknię za nim, ale nic nie mogę zrobić. Mój czas przebywania z tatą skończył się. A ty swojego nadal masz. Macie mnóstwo czasu, żeby naprawić waszą relację. Może z każdym innym rodzicem, ale nie z nim. Na to już dawno straciłam nadzieję. Kejla, to przecież to twój ojciec. 
Daj mu chociaż jeszcze jedną szansę. Wiesz co, powoli staje się już dla mnie obcy. Bardziej obchodzą mnie już ludzie z sierocińca niż ona. Daj spokój, to nie jakiś tam potwór, tylko twój ojciec. Na pewno cię kocha, a w tej chwili pewnie się o ciebie martwi. Tak jak każdy normalny rodzic. W to przestałam już wierzyć wieki temu. I koniec tematu. Nie możemy wysyłać więcej ludzi do tego przeklętego miejsca. Już dosyć. Zorganizowaliśmy już zbyt wiele ekspedycji. Żadna nie zakończyła się sukcesem. Wyprawa z tamtą dziewczyną miała być ostatnią. To jest sprawa najwyższej wagi. Chodzi o życie mojej córki. Panie burmistrzu, wiele osób straciło swoich bliskich. Matki, ojcowie, dzieci i my naprawdę dobrze o tym wiemy. Ale... Ale nie możemy poświęcić kolejnych. Wraz z moją córką zginęło jeszcze kilkoro dzieci z sierocińca. Myślę, że to jest dostateczny powód do tego, żebyśmy zorganizowali tę wyprawę. Ja rozumiem. Ja sama chętnie wysłałabym kolejnych. Ale sam pan burmistrz wie, że to nieodpowiedzialne. Nie możemy tak zrobić. A więc jaka jest pańska decyzja? Myślicie żołnierzy, niech ratują moją córkę. Może jest jeszcze szansa? Nie ma mowy. W ciągu ostatniego roku liczebność miasta zmniejszyła się o jedną ósmą. Właśnie. Żołnierze muszą teraz bronić miasta, a nie bezsensownie poświęcać się dla kilku nieposłusznych dzieciaków. Co za różnica, czy chodzi o córkę burmistrza, czy kogokolwiek innego? Zarządzam głosowaniem. Kto podziela moje zdanie, że należy ratować zaginionych? No cóż, w takim razie... Nie mam wyjścia. Muszę zaakceptować decyzję większości. Chciałbym też nadmienić, że ten cały sierociniec nie funkcjonuje tak, jak powinien. Jakim cudem dopuszczono do tego, że grupka dzieci uciekła do lasu? A na dodatek rada przymyka na to oko. Co teraz powiem mieszkańcom? Przede wszystkim nie możemy szerzyć niepokoju. Powiedzcie, że potrzebowałem kilku podopiecznych do pomocy oraz, że przez jakiś czas będę się nimi opiekował. A co z innymi dziećmi? Nie obchodzą mi się te dzieci. Wszyscy sobie muszą jakoś radzić. Zamykam posiedzenie. Nie radziłbym sprawdzać, kto śpiewa. Ale dlaczego? Ten głos brzmi całkiem przyjaźnie. Nie wyczuwa mnie bezpieczeństwa. Możemy iść. Dobrze wam radzę, zostańcie. Alwan.
Dlaczego to zrobiłeś? Ona nam chciała pomóc. Tylko udaje, żeby przyciągnąć was na swoją stronę. Nie! Ja rozumiałam, o czym ona śpiewa. Chciała nas ostrzec, ale ty mi przerwałeś. Obyście się nigdy nie musieli dowiedzieć, przed czym was ostrzegała. Zamierzasz to tak po prostu zignorować? Masz jakiś lepszy pomysł? Proponuję zbudować szałas i odpocząć, aby być jutro w pełni sił. Zbierz się gałęzia, a ja coś upoluję. Dlaczego nie działa na ciebie moja zaraza? Jaka zaraza? Działa tego człowieka, który przekroczy na nich lasu! Jesteś z tego rodu. Ty Tym bardziej się musisz poświęcić dla mnie duże! Wiecie, co no uciekajcie. Ale przecież ty uciekajcie! Już! Co? Co się stało? Nie ma czasu. A Alvan? Teraz szybko po drodze wam powiem. Odważna decyzja. Zostaw tamtą czwórkę w spokoju. Treninar i sefranar. Gimlar aneria i sin. Dobrze, jeśli wygrasz walkę. Dinkian Waldret? Najfiary Wulderet, Sinlar. Owszem, dlatego walczmy, aż broń przeciwnika upadnie na ziemię. Defraen, Sael.
Na. Chodźmy po niego. Może potrzebuje naszej pomocy. Jeszcze nie. Zaczekajmy. Jak długo będziemy tutaj jeszcze bezczynnie siedzieć? Alwan Rina, ma... zrozum! On się poświęcił, żebyśmy zdążyli uciec. Naprawdę myślisz, że przyjdzie tu do nas cały i zdrowy? On jeden przeciwko potężnej bogini, która może go uśmiercić skinieniem palca. Teraz jest najważniejsze nasze bezpieczeństwo. On żyje. Jestem tego pewna. Zostańcie tu. Alwan! Jesteś ranny? Nie, tylko sobiony. Zaraz mi przejdzie. Przyniesie ci trochę wody. Dobrze ci zrobi. Nie dotykaj jej! Jest zatruta. Co? Jan ma rację. Woda w rzece jest zatruta. Zatruła ją bogini o imieniu Fokalor. Tutaj rządzą tak zwane bóstwa. Jedno spotkaliśmy nad jeziorem, a drugie przed chwilą. Jest ich tutaj więcej. Wszystkie chcą wam odebrać życie, aby się wzmocnić. Dlatego musimy trzymać się w grupie. Nie dziwi cię fakt, że przeżył tę walkę? Dodatku w ogóle nie jest ranny. Powinniśmy się cieszyć, że żyje. No chodź. Alwan, jak udało ci się przeżyć? Sam nie wiem. Najważniejsze, że was nie dopadło. Kim ona właściwie jest i dlaczego nas atakuje? Ma na imię Uziel, bogini zdrowia, tak ją tutaj nazywamy. Wykorzystuje ludzki strach, żeby zaszczepić swego rodzaju chorobę. Im bardziej się jej boisz, tym bardziej stajesz się potworem, a coraz mniej człowiekiem. Ale spokojnie, jesteśmy w grupie, więc nic nam nie grozi. Prostujesz plecy, wjeżdżasz dół i puszczasz tą piwę. No pójść. No i jeszcze raz. Jeszcze raz łapiesz. I puść. Pójść. No pójść, nie bój się, nikogo nie zabijesz, nikogo tam nie ma. Nice. Wow. Nie żyje. Kolejne. Wyciągnij się. Mm. 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 M
from the <laughs> Naciągasz bół. Pójdę się rozejrzeć. Ale tak sam? To pójdziemy wszyscy. Ja zostaję, popilnuję rzeczy. Ale nie boisz się? Erik, idziesz czy nie? No. Idę, idę, idę. Chodź. Co ty robisz? To, to nie widziałeś ich? Kogo? No, no ich! Nikogo tu nie ma. A przecież przed chwilą było ich tu... No Oni... coś ty, gorączkę masz? Idziemy! I co? Nic, pusto. Oczywiście już, idziemy? No dobra. Pisany krwią? Pozwolił ci ktoś? Co to jest? Pismo jak widzisz. Alwan, co ty kombinujesz? Nic, ruszajmy już. Dlaczego nam nie powiesz wprost, co jest grane? Powiedziałem już, ruszajmy! Ian! Grozi wam niebezpieczeństwo. Idziecie w złą stronę. Ian! Nie ufaj myśliwemu.
Podążaj tylko za swoją intuicją. A teraz... Słuchaj uważnie. Nasłuchuj. Ostrożnie. Obudź się. Obudź się. Obudź. Postanowił jeszcze się nie ujawniać, żeby ich nie przestraszyć. Bez obaw. Wierzą mi. Nie uciekną. Będziemy na miejscu jeszcze dzisiaj. To dobrze. Nie możemy zwlekać. Zbliża się czas gry, a w dodatku nie mówię mają już pierwszego sojusznika. Dzisiaj śmierć mamy już sojusznika. Dobra, tym zajmiemy się za niedługo. Najpierw niech chłopak podpisze kontrakt. Przeprowadzi ich wszystkich. Cała czwórka może się przydać. Taki mam zamiar. Idą tu. Uważaj. O, już nie śpicie. W takim razie wyruszamy od razu. Jesteśmy już prawie na miejscu. Co robicie? O co chodzi? Oszukałeś nas. Czułem to od początku. Co? O czym ty mówisz, Jan? Idziemy do obozu, tak jak obiecałem. Tam będziecie bezpieczni. No chyba właśnie nie będziemy bezpieczni, bo żadnego obozu nie ma, co nie? Oczywiście, że jest. A, słyszeliście rozmowę. Spotkałem właśnie jednego z wędrowców. Uprzedzi pozostaje ich wiosce o naszym przybyciu. Przestań kłamać, przecież wiem, że chcesz nas komuś dostarczyć jakiś towar. Wcale nie zależy ci na naszym bezpieczeństwie. Tak się składa, że my nie zamierzamy stać się potworami jak ty i ci twoi wędrowcy. Dalej idziemy na własną rękę. Zwariowaliście? Po tym wszystkim co razem przeszliśmy? Musicie iść ze mną albo zginiecie. Na każdym kroku czeka na was niebezpieczeństwo. I jako jedyny mogę was przed nim obronić. Wasz wybór. Alwan, zaczekaj! Rina! Rina! Jan zostaw ją. Skoro go wybrała, to niech z nim idzie. Zrozum. Może ona będzie z nim bezpieczna, może on ją obroni. Może to nas czeka niebezpieczeństwo. Nie wiemy tego. Do czego za nim nie poszłaś? No bo... Przyjaciół się nie zostawia. Dobra, chodźmy stąd. No to prowadź, Jan. Na pewno tutaj? Nie dlenę to, nic sól. Danfred. Zostań tak łatwo! Uwaliśmy ci! Puszczaj! Dialar, Feneto, Din, Mel, Eblam.
Nie wypełniłeś swojego zadania do końca. Chciałem duszę tego chłopaka. To jest... przeciętna. Wszystko przemyślałem, panie. Opieczętuj tę duszę, a wkrótce chłopak po nią wróci i wtedy wpadnie w twoje ręce. Czyżby tradycyjne metody zawiodły? Chłopak jako jedyny od samego początku wyczuł kłamstwo. Ten jego zmysł jest naprawdę silny. Opieczętować ją? Tak sądzisz? Może zaufać moim słowom, panie. Fenel! Diar! 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 Czego chcesz ode mnie? Pomóc. W zamian za służbę. Wystarczy, że... podpiszesz kontrakt. Będziesz nieśmiertelna. Tak jak Alwan. I jeszcze kilka innych zdolności. Nie chcę. Nie podpiszę tego. Hm. Nie ufasz mi, co? Znasz jakiś lepszy sposób na uratowanie twoich przyjaciół? Dzięki temu będziesz mogła ich chronić. Tylko jeden podpis. Dziecko, oni zrobiliby to samo na twoim miejscu. Jestem po waszej stronie. Chcesz ich chronić? A więc? Dobrze. Dobrze, podpiszę. Menlare. Zbierzcie pozostałych. Znajdźcie chłopaka i przypilnujcie go. Musi jak najszybciej do nas dołączyć.
to w porządku. Okay. Tak, tak, ja, ja tylko... Na pewno? Randula? Gunlanen Hilde Sulare Turil. Tylko spróbuj ich skrzywdzić. Trel? Epo Sinve Turil Emahela. Puść nas wolno, przecież nie jesteśmy ci potrzebni.
Dlaczego nam pomagasz? Chodźmy za nią. Ale przecież... No Oddaj we... spokój! Zaufajmy jej! Wolisz, żeby bestie wróciły? Ale mimo wszystko myślę, że... Weź już nie, nie marudź! Co robisz sama w lesie? Nie wolno ci tu być. Szukam siostry. Była tu może dziewczyna? Nie, nikogo nie widziałem. Tu jest bardzo niebezpiecznie. Chodź, zaprowadzę cię do miasta. Nie, nie chcę! Nie chcę wracać bez Erit! Stój, nie podchodź do niej! Przepraszam? Widziałaś może moją siostrę? Jest ubrana na czarno, ma czerwone włosy i taką samą bransoletkę. Tak? Gdzie ona jest? Proszę, powiedz! Ganad non far. Co mi się stało? Din se emin trelen od Andoratenorem. Po Swandarine mantral. Din ebde sin melagar. Zostawcie ją! Uciekaj stąd! Proszę, że uciekaj! Gannatal. Insulari na laci do lendo larma la pral! Patwa la! Nie rozumiem twego języka! Jara kanhet! E grun famendu! Zostawcie! Nie pojdźcie! Ja chcę tylko zajmować ciastę! Kantrel! Dinwe 
Samir. Nari e kaj fetu kalsun. E pona l kaj fe. Pona dil se ilde. E bo gel nam sullat. Nin sullar hi e la vadrana. E ba dil. O des driel e i da mar. Kal erit se tu mantral. E po dil mel ajnor. Man da vull don lar. Din lar se ape nan sullat. Se to grenar! Tak się cieszę, że przyszliście. Jesteście tutaj bezpieczni. Skąd mnie znasz? Mam imię Rajzel. Jestem twoją siostrą. To niemożliwe, ja nie mam rodzeństwa. Tak ci wmawiano. Nieśmiertelnik. Jedyna pamiątka po naszym przodku. Pilnuj go. Nie oddawaj nikomu, a zwłaszcza bóstwom. Mogą go wykorzystać do złych celów. Masz go od mamy. Czekajcie, czyli ten chłopiec oddany do sierocińca to... Chodziło o mnie? Czyli wiecie. Poczekaj! Nie odbieraj tego źle! Każdy potomek Ejala w linii męskiej ma obowiązek przywrócić dawny stan lasu. Mama nie chciała, żebyś jeszcze ty był tym obarczony. Jednak, aby cokolwiek zmienić, jesteśmy potrzebni obydwoje. Zbliża się czas gry, a tylko my możemy wzmocnić Ezdryl i Samiela. Ezdryl i Samiela? Bóstwa życia i śmierci. Jedyne, które stoją po stronie ludzi. A więc da się cały ten las naprawić? Tak, jest pewien sposób. Dobrze, zrobię co trzeba. Ale najpierw muszę być pewny, że Rina jest bezpieczna. Przelałeś? Nie możesz 
teraz ryzykować życiem. Jesteś potrzebny tutaj. Ja też może potrzebuję pomocy. To ja po nią pójdę, a ty zostań. Nie, Kejla, nic mi nie będzie, naprawdę. I Jan, jeśli cię teraz stracimy, las może już nigdy... Czuję, że stało się coś złego, muszę iść. Słyszysz mnie? Rina! Rina! Ja, tu jestem. Rina! Rina! Tutaj. Dinagaj wult lenat, Ninzul. Wiem, jakie są twoje plany, Ninzul. Nie musisz mi się tłumaczyć. Czego chcesz? Podnij się, Orek. Skąd go masz? Nie twoja sprawa. <grych> Ty musisz być tym, którego zwołł Ianem, prawda? Wiem, że ufanie nie znajemy mu w obcym lesie. Musi być naprawdę okropną decyzją. Ale chodź, pokażę ci coś. Witaj w moim tymczasowym królestwie. Nie sądzisz, że trochę tu za jasno? Wprowadźmy trochę cienia. Chociaż wcześniej było lepiej. Lubisz może kolor niebieski? Albo fioletowy? A może wiatr? Niestety okres mojego siedmioletniego panowania nad braćmi wkrótce się skończy. Ale zanim to nastąpi, zamierzam ci jeszcze pomóc. Przeprowadzę ci tę dziewczynę. Wpadła w ręce Kajma, żałosnego bóstwa kłamstwa. Twoja intuicja podpowiadała ci dobrze, bo porwał ją Alwan. Naprawdę jesteś w stanie odbić ją z rąk innego bóstwa? Sin sasun melandor. Nal se benalare ma sin. Chcę od ciebie tylko jedną małą rzecz. Nie mogę go oddać. Ma dla mnie zbyt wielką wartość. O. Myślałem, że życie Riny będzie ważniejsze od jakiegoś wisiora. Mam liczyć do trzech? Mogę ci dać wszystko, cokolwiek zechcesz, ale nie na szyjnik. <grym> Ebel Lanfaret Aitranen.
takim razie nie nalegam. Żegnaj, Nimsu. Dobra. Dam ci ten naszyjnik, tylko obiecaj, że Rina wróci cała. <grym> tak się stanie. Czekaj u podnóża góry. Dziewczyna niebawem wróci. Dinekane, il suon sinlar aldre, se fennat. Dinkane, fiane are de bopaimon. Nal ageton ainan sulat. Din gamnetu sin melan fal. Co mnie tu ściągnąłeś? No? Nie cieszysz się? Co znowu? Słucham. Znaleźliśmy bezpieczne miejsce. Ale on wcale nie... Aha! Znowu Arwan! Mam tego dość! Ślepo podążam za tym twoim przeczuciem. Idziemy do nikąd! A kiedy ktokolwiek krzyżuje twoje plany, go od razu go odrzucasz. Uratował nam życie! Jak śmiesz wciąż traktować go jak wroga? Bo udawał przyjaciela, żeby zaprowadzić nas prosto w ręce bóstw. Wiesz co? Wstyd mi, że kogoś takiego jak ty nazywałam przyjacielem. Alwan służy bóstwu kłamstwa. Nie dba o twoje dobro, tylko wykonuje powierzone mu zadania. Sam wymyśliłeś takie bzdury, czy znowu coś ci się prześniło? Jesteś żałosny. Wracam do Alwana. Rina, poczekaj! Zostaw mnie! Ta dziewczyna ze snów to moja siostra. Wie jak zdjąć klątwę z tego lasu. Proszę, zaufaj mi ostatni raz. Dobra. Skoro aż tak ci zależy, pójdę z tobą. Ale potem to ja zaprowadzę cię w jedno miejsce. Zgoda. To Rajzel, moja siostra. Teraz przewracamy dawny stan lasu. Co mam zrobić? Co ty robisz? Od początku to zaplanowałeś! Chcesz nas zabić i złożyć w ofierze tym słabym uszom! 
Nie potrzebujecie nas, prawda? Bo nasze dusze są zupełnie nic nie warte. Eri, to odłóż ten nóż. To od kogo zaczynamy? <śmiech> Może od ciebie, Ian, skoro twoja dusza jest taka wartościowa. Nie będziemy nikogo zabijać. Daj mi ten nóż. Erit. Na szczęście rana nie jest zbyt głęboka. Gdzie jest Esdriel? Niech ją uzdrowi. Nie teraz. Nie powinna przed grą używać mocy. Zabieraj ją stąd. Dla waszego bezpieczeństwa. A co z tobą? Poradzę sobie. Wy macie o wiele ważniejszą misję do spełnienia. Nie zepsujcie niczego. Jest opieczętowana przez Kajma? Co to znaczy? Wciąż mu służy. Niedobrze. Możemy coś z tym zrobić? Teraz tylko czekać na grę. Nie jesteś jedyną z nas. Chodź, musimy szybko znaleźć pomysł. Odejdź stąd.
han tre mellan dör haudas. Ett länge tag, han dollar. Där in mellan dör kain. Ga feliz melandor, Uziel. <laughs> Efrena melandor, Focalor. Przegrany poprzedniej tury. Bóg ognia Adramelech. I siemy Landor Merasim. Lunan melandor, gap, abe manun lar, ot, asun melandor, astarot, se abnem. Nal abnem. Nie macie ani atrybutów, ani mocy. Przegrać. Kaj Fenicu Ainor. Piara Naret. Dobrze więc. Niech przegrają. I mesanea tan lar. Sinmel danara. Narie sari emenantor. Tailar manedi sianan nari. Esdriel od Samiel. Narsal. Marvel. Zgodnie z umową, dziewczyna za udział w grze. Sael. Haldur Nuri. Jeśli zwyciężą, zwrócimy im ich utraconą moc, atrybuty i zdolność mowy. Fenean! Merezin Enemareto.
ponieważ mają tylko jednego sojusznika, dostaną jedną kartę. Kain z kolei posiada ich ponad siedmiu. Otrzyma całą talię. Belandrega Natal. Nuilon Aspet Met Tai? Astaro Duran. Din Aspeto. Sael Aspeto. Naldin Nureto Kain. Tillara Gato Sanet! Wasza arogancja was. Sael, Landrega Natal, Asfegal. Dinlar? Koniec rozgrywki. Teraz się okaże, kto wygra. Ennare. Farian. Wygraliście! Owszem, wygraliśmy. Odzyskaliśmy moc i mowę, a na przegranej pozycji znalazł się Kain. Działajcie, ja idę uzdrowić Rinę. Kontrakt już Cię nie obowiązuje. Idź. Jesteś wolny.
to prawda. Ale jeszcze jedna rzecz nie daje mi spokoju. <głos> Aha. Czyli przyszedłeś mi pokazać, jaki naprawdę jesteś. Słusznie. Już zdążyłem zapomnieć. Pamiętasz, jakie słowa wypowiedziałeś, kiedy dawałeś mi ten nóż? Odbierając komuś życie. Uchronisz własne. No śmiało. Pokaż, czego się nauczyłeś. Kłamać i udawać emocje. Oszukiwać i łamać zaufanie. Ale nauczyłem się też jednego. Że przedmiot, z reguły przeznaczony do zabijania, może uratować życie. To zbiór zapisków prastarego ludu. Księgę możemy otworzyć tylko my, dlatego tak pilnie cię potrzebowałam. Podobno zapisano w tej wiedzę, jaką bóstwo przekazało temu plemieniu. Przecież bóstwa są przeciwko nam. Kiedyś były dobre. Tak naprawdę są to anioły zesłane, aby opiekować się ludzkością. To ludzie nazwali ich bóstwami, spełniali prośby, ale z czasem prośby stały się coraz większe i niemożliwe do spełnienia. Dlatego plemię postanowiło zamknąć nas w tej księdze. Przez wiele wieków w sercach braci narodziła się nienawiść. Wasz przodek, Ejal, wysłuchał nas i mimo zakazów otworzył księgę. Uwolnieni bracia pałali ogromną chęcią zemsty. Paimon, bóg lasu, jako pierwszy chciał zawładnąć pozostałymi, dlatego odebrano mu moc i ludzką postać. Stąd niekontrolowanie zaczął rozrastać się las. Możemy jakoś wykorzystać tę księgę? Mamy pióro Kajma, więc możemy zamknąć bóstwo ponownie, ale tylko te, które działają przeciwko ludzkości. Reszta jest neutralna. Rozumiem. Myślę, że to ty powinieneś to zrobić. Najpierw Uziel, bogini zdrowia. Haures, bogini łowu. Kaim, bóg mowy. Adramelech, bóg ognia. Pokalor. Bogini wody. I jeszcze jeden... Bóg losu? Tak, Astarot. Nie mogę zapisać jego imienia. Astarot? Nie wyczuwam jego obecności. Jakby ktoś go już pozbawił ludzkiej formy. Dobrze, co dalej? Nic. Na razie tylko tyle możemy zrobić. Jak to? Działania busów zaszły zbyt daleko. Nadal nie mamy tyle mocy, żeby naprawić wszystko. A co jeśli Erit miała rację? Gdybyśmy z Rajzel poświęcili swoje dusze? Wiedziałaś o tym. Nigdy nikomu nie odbierę życia. Zrobię wszystko, żeby Rina była wolna. Tylko pozwólcie mi pożegnać się z nią.
i sanen e i rane to abila sien manden insular. Teraz czas przywrócić prawdziwą naturę tego świata. Co czujesz? Nareszcie wszystko ustało. Możemy w końcu wracać do miasta. Muszę znaleźć tylko moją przyjaciółkę. Powinna gdzieś tu być. W porządku. Ja będę wracała do miasta. Chcę się zobaczyć z siostrą. Pozdrów ją ode mnie. Jasne. Kejla! Kejla, zaczekaj! Tak dawno ci nie było! Myślałam, że zdążyłam zatęsknić za domem, ale chyba jednak nadal go nienawidzę. Ale my z mamą tęskniliśmy za tobą bardzo. Ach tak? Chyba tylko po to, żebyś znów mógł mi truć, jak bardzo jestem złą córką. Wcale nie! Naprawdę nie masz pojęcia, jak się cieszę, że cię widzę. Cieszysz się? Ty się cieszysz. Przyznaję, na początku byłem zły. Ale po kilku dniach zauważyłem, jak bardzo mi Ciebie brakuje. Martwiłem się, że możesz już nigdy nie wrócić. Dla Ciebie to chyba i tak bez różnicy. Uwierz mi, że nie. Chciałem być dobrym ojcem i dobrym burmistrzem. Ale zrozumiałem, że zawsze jedna strona cierpi. Dlatego postanowiłem, że gdy wrócisz, zrzeknę się posady burmistrza. To jakiś żart? Przecież ty kochasz tę pracę, ponad wszystko. Czasami rodzice uczą się od swoich dzieci więcej niż im się wydaje. Szczerze to nie spodziewałam się takiego powitania. Chodź, wracamy do domu.
straciła dużo krwi. i organizm musi się zregenerować, a to zajmie kilka godzin. Nie możemy tyle czekać. Bóstwa mogą zareagować wcześniej. Jest nieprzytomna, ale cię słyszy. Dziękuję. Przyjdź, gdy będziesz gotowy. Jan? 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 Nie tak wyobrażałem sobie koniec tej wyprawy. Ale za to klątwa lasu zostanie zdjęta, a ty będziesz mogła zwiedzić cały świat, jak zawsze marzyłaś. Założysz rodzinę, a twoje dzieci nie będą musiały się martwić, czy przeżyją kolejny dzień. Ja nie zobaczę już wolnego świata. Ale wyobrażam go sobie. Jest piękny. Znamy się od zawsze i boli mnie myśl, że już nigdy się nie spotkamy, bo od teraz po śmierci dusze będą trafiały pod opiekę Samiela, jak dawniej, ale ja i Rajzel właściwie przestaniemy istnieć. Cieszę się, że moje ostatnie chwile mogę spędzić przy tobie. Możesz teraz odejść. Nie teraz. Bądź szczęśliwa, Rina. Pani w szkole opowiadała nam dzisiaj, że w tym lesie były jakieś stare ruiny, gdzie były kiedyś bóstwa. I opisywała nam to miejsce, więc mam nadzieję, że tam trafię. Tak? No chodźcie się. No to chodź. No to, to chyba już gdzieś niedaleko. Dulcia, gdzie ty nas ciągniesz? Tam nie ma żadnych ruin.
Witaj, Ninzul. Nie sądzisz, że wypadałoby wprowadzić tutaj trochę zmian? 